Yes. Okay, so moving on to uh, the various examples and problems relevant to this topic. Probably, today we will try to do the maximum of this topic. की मैक्सिमम जितनी हम कर सकते हैं एग्जाम्पल ब्रेक से पहले कर लें एक आध एग्जाम्पल और उसके बाद ब्रेक के बाद फिर हो सकता है एक आध एग्जाम्पल और एक आध एक्सरसाइज का प्रॉब्लम भी जो है वो सॉल्व करें और आपका क्विज भी आज अलाइन है आई होप कि तैयारी इंपैक्ट की हर एक ने कर ली होगी इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कंडक्ट क्विज नंबर एट विच इज प्रोबेबली द लास्ट क्विज ऑफ दिस कोर्स ओके स्टार्टिंग विद एग्जाम्पल सिक्सटीन डैश थर्टीन यू कैन कैन यू सी द फिगर ऑफ एग्जाम्पल सिक्सटीन डैश थर्टीन थोड़ा सा वर्डिंग इसमें मिस हो गई है मैं इसको नीचे कर लूँ ओके ओके इसमें है क्या कि यू हैव थ्री रिजिड बॉडीज वन इज अ रोलर ए और अ रिजिड बॉडी ए द अदर वन इज रिजिड बॉडी बी एंड बोथ दीज रिजिड बॉडीज एन बी आर कंस्टेंट टू मूव अलॉन्ग द इंक्लाइंस एस शोन टी इन द फिगर कि 45 फाइव डिग्रीज के इंक्लाइन पे ये ये मूव कर रहे हैं देन यू हैव अ रिजिड लिंक विच इज कनेक्टिंग दीज टू रोलर दिस लिंक ए बी इट हैज अंथ ऑफ टेन मीटर्स एंड दिस रिजिड लिंक इज कनेक्टिंग पॉइंट ए एंड पॉइंट बी विद ईच अदर सो लेट एस रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल द रॉड ए बी इज कन्फाइंड टू मूव अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन एट ए एंड बी If point A has a acceleration of three meters per second square and a velocity of two meters per second down the incline, uh, at the instant this rod becomes horizontal, you need to determine the angular acceleration of the rod at the instant shown. So the kinematics of uh, point A are known to you. That is, it is moving down with a speed of two meters per second and an acceleration of three meters per second square. You need to determine. Uh, what is the angular acceleration of this rod ab at the instant shown when this link ab becomes horizontal uh, both the inclines are uh, at an angle of 45 degrees as shown to you the figure now since omega is not known to you here and in order to apply the relative acceleration equation you will be requiring that omega so it means that first of all you need to perform the velocity analysis and then you are going to perform the acceleration analysis okay before uh, proceeding uh, on to the velocity analysis uh, what type of motion this link ab is undergoing general plane motion general plane motion kyunki aapko nazar bhi aa raha hai ki jo next instant aapko dikhaya gaya hai is pe ye link ab na sirf translate hua hai balki saath saath rotate bhi ho raha hai so it means that it is undergoing general plane motion so in order to apply the relative velocity equation base point hum kisko banayenge ए को बेस पॉइंट बना लेंगे सो अवर इक्वेशन वुड बिकम वी बी शुड बी इक्वल टू वी ए प्लस ओमेगा क्रॉस आर सो ओमेगा इज गोइंग टू बी ओमेगा ए बी ऑफ दिस कनेक्टिंग रॉड एंड द रिलेटिव पोजिशन इज गोइंग टू बी द रिलेटिव पोजिशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ओके वॉट अबाउट वी ए कैन यू आइडेंटिफाई दिस वी ए वैक्टर गिवन टू मीटर पर सेकेंड But we need to write it in vector form. Sir, वो 45 degrees के साथ इसको लगा देंगे. So fourth quadrant है positive x, negative y. So this vector would become 2 cos of 45 i minus 2 sine of 45 j, isn't it? Okay. So, What about omega a b? Can you identify this omega's direction? Yes, sir. Counterclockwise. It is counterclockwise, so we can write it here as omega a b k. And what about R b a vector? Sir, ten i hat. So it is going to be this vector, and it has a magnitude of ten units directed towards the positive x axis. If you are using conventional x y coordinate system, so it is going to be ten i. Uh, taking this cross product, the right hand side would become one point four one four i. Minus 1.414j and omega cross uh, r, which is what we are going to do. If we consider that, it is going to be plus 10 omega ab and k cross i is j. So it is going to be plus 10 omega ab j. So I hope that the right hand side is clear to all of you. Yes, sir. 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 Yes, sir
सो कैन वी राइट दिस वीवी वेक्टर क्या होगा ये वीवी वेक्टर वीवी कॉस 45 प्लस वीवी साइन 45 आई हेड जे हेड दोनों पॉजिटिव हैं उनके फर्स्ट सो सिंस इट इज कॉस क्वाड्रेंट वीवी कॉस 45 आई प्लस वीवी साइन 45 जे ये आपके पास वीवी आ जाएगा सो इट इज अ वेक्टर इक्वेशन सो यू आर गोइंग टू कंपेयर द i and j coefficients on both sides of this equation once you compare these i and j coefficients uh, you are going to get the values as vb comes out to be 2 meters per second whereas omega ab which is required for applying relative acceleration equation so this omega ab comes out to be 0.283 radians per second and it comes out to be a positive quantity so uh, our assumption is correct and this link ab is rotating in a counter clockwise direction so you have completed this velocity analysis and you have determined the value of vv and omega as shown to you here is this point clear to all of you yes okay so once we have found this omega now we can move towards the acceleration analysis now in order to perform the acceleration analysis uh we are going to apply since we have discussed that this link ab is in general plane motion so we are going to apply the relative acceleration equation on this link ab what should be that relative acceleration equation base point hame kisko banana chahiye so since the acceleration of a is known to us so we are going to make a as our base point so the equation would become acceleration of b equal to acceleration of a plus alpha cross r minus omega square r here alpha is going to be the angular acceleration of this link ab r is going to be the relative position of b with respect to a and omega is going to be the angular velocity of this link ab so this is the relative acceleration equation being applied on link ab which is in general plane motion taking point a as our base point okay uh, we need to write all these things in terms of vectors a a can you identify a a vector uh, yes sir fourth it quadrant is, is 3 cos 45 minus 3 cos 45 sin 45 j ye aapke paas vector aa gaya a a okay what about alpha ab first of all what does this alpha represents alpha hai kya ye tangential acceleration it is the angular acceleration of link ab acha ab angular velocity to aap kuch common sense ke sath judge kar sakte hain but can you judge ke ye angularly accelerate ho raha hai decelerate ho raha hai can you judge it no sir so if you cannot judge it uh, you are always going to assume it in a counter clockwise direction solve it if the sign of alpha after solution comes out to be a positive quantity that means your assumption is correct if it is comes out to be a negative quantity that means you are going to reverse your assumption so alpha judge karna possible nahi hai omega to aap judge kar sakte hain uski motion ko dekhte hue ki agle instant pe kahan move kar rahe hai lekin alpha jo hai wo aap judge nahi kar sakte therefore always assume alpha to be in a counter clockwise direction solve it if the solution comes out to be a positive quantity aapka assumption correct hai if that solution comes out to be a negative quantity then you are going to reverse your assumption so accordingly jab aap alpha cross r likhenge to yahan hum isko alpha ab k ke taur pe jo hai wo assume kar lete hain is this point clear to all of you yes yes okay uh, what about r b a we have already discussed it it is basically 10 i तो आपके पास अल्फा क्रॉस आर ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर सो माइनस जीरो पॉइंट टू एट थ्री जो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आई थी अब यहाँ देख लें इस इक्वेशन में ओमेगा इज बेसिकली स्केलर वैल्यू आपने इस्तेमाल करनी है बाकी चीजें वेक्टर हैं ओमेगा जो है उसकी स्केलर वैल्यू आपने इस्तेमाल करनी है सो इट इज पॉइंट टू एट थ्री स्क्वेयर इन टू टेन आई इज दिस इक्वेशन क्लियर टू ऑल ऑफ यू यस सो वंस यू फर्दर सॉल्व एट uh this would become 3 cos 45 would become 2.12 so 2.12 i minus 2.12 j uh, alpha cross r ke liye aap wahi smaller circle istemal kar sakte hain it would be 10 alpha ab what is k cross i 
इट इज जे सो आपने इसको प्लस टेन एल्फा ए बी जे के तौर पे लिख लिया इसी तरह पॉइंट टू एट थ्री को स्क्वायर करके जब आप आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इट वुड बिकम माइनस जीरो पॉइंट एट आई सो द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन वुड बिकम लाइक दिस ओके व्हाट अबाउट द लेफ्ट हैंड साइड व्हाट डज दिस लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट्स इट रिप्रेजेंट्स द एब्सलूट एक्सेलरेशन ऑफ बी सो सिंस पॉइंट बी इज कंस्ट्रेंट टू मूव अलॉन्ग द इंक्लाइन so you can write this ab in terms of vector as previously jo aapne vb ke sath kiya tha so ab can be written as ab cos 45 i plus ab sin 45 j so this is going to be ab which is ab cos 45 i plus ab sin 45 j और कॉस फोर्टी फाइव या साइन फोर्टी फाइव जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन होता है सो जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन ए बी आई प्लस जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन ए बी जे शुड बी इक्वल टू टू पॉइंट वन टू माइनस टू पॉइंट वन टू जे प्लस टेन एल्फा ए बी जे माइनस जीरो पॉइंट एट आई ओके नाउ सिंस इट इज अ वेक्टर इक्वेशन सो यू आर गोइंग टू कंपेयर द आई एंड जे कॉफिशेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन सो वंस यू आर कंपेयरिंग द आई कॉफिशेंट इट मीन्स दैट जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन ए बी should be equal to on the right hand side it is 2.12 aur kiske sath aayi hai minus 0.8 minus 0.8 so the i coefficients uh, equation would be like this when you uh, write the j coefficients equation on the left hand side 0.707 av should be equal to minus 2.12 plus 10 alpha ab ye aapke paas do equations aa jayengi by comparing the i and j coefficients on both sides of this equation once you solve it uh, the value of ab comes out to be 1.87 meter per second square and accordingly the value of alpha comes out to be 0.344 radians per second square so uh, एल्फा आपका पॉजिटिव आया है इसका मतलब क्या है कि दिस एल्फा इज एक्टिंग इन अ काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा जो आपने इससे पहले लॉस्टी एनालिसिस में निकाला था काउंटर क्लॉकवाइज वो भी काउंटर क्लॉकवाइज था सो एल्फा एंड ओमेगा हैव कम आउट टू बी इन द सेम डायरेक्शन सो व्हाट डज इट मींस एक्सेलरेट हो रहा है द बॉडी इज एंगुलरली एक्सेलरेटिंग एट दिस मोमेंट इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू यस so uh, with this uh, example 16-13 is complete uh, we are going to take a break of 10 minutes now uh, 9:30 abhi hua hai 9:40 tak hum break karenge aur 9:40 ke baad aake hum ek ya do examples aur solve karenge is topic se relevant aur uske baad fir aapka quiz number 8 jo hai wo hoga any query you want to ask regarding this example